നമസ്കാരം മൈസൂർ ഡോക്ടർ സുനിൽ രാജ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറി ക്ലൈം എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ ഓർമ്മ സത്യം നിലനിർത്താം പ്രായം കൂടും തോറും ഓർമ്മയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രായം കൂടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല വളരെ സങ്കീർണമായ ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റിയും ഫിയറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നത് പോലെ തോന്നും സത്യത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നട്ടുച്ച സൂര്യൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മേഘം വന്ന് നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെയിലും അങ്ങനെ ഏൽക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശക്തമായ മെമ്മറിയുടെ ബ്രൈറ്റായ മെമ്മറിയുടെ മുന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില ഘടകങ്ങൾ കുഞ്ഞു മേഘം പോലെ സ്ട്രെസ്സോ ടെൻഷനോ ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കാം നട്ടുച്ച സൂര്യൻ്റെ മുന്നിൽ കാഴ്മേഘം വന്ന് നിന്നാലോ ഫീൽ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടി വ്യാപിക്കും അതുപോലെ ടെൻഷനും ഫിയറും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറി വന്നാലോ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവ നീക്കം ചെയ്താലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും അതിന് ചില ടിപ്സ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെമ്മറിക്ക് ദോഷമുണ്ടാകുന്നത് മെമ്മറി തടസ്സമാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൽക്കാലികമായി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കാണ് അതിനെ മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ മെൻ്റൽ ബ്ലോക്കിന് കാരണം പലതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ ഫിയർ ആൻസൈറ്റി ഇവ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കാർമേഘം പോലെ ബ്രൈറ്റ് സണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ കാർമേഘം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് വന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല മെമ്മറി ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം റിലാക്സ് ചെയ്യാം നിരവധി റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്സും ഉണ്ട് അവ പരിശീലിക്കാം അവ പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെൻ്റൽ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെയുണ്ട് ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോർഷൻസ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഇയർ ആൻഡ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ നാഷണൽസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ നാണയങ്ങൾ കറൻസി ഇതൊക്കെ ഓർക്കാൻ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞ് കാർഡ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കി അതിൽ ഏത് ഭാഗമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ആൻസറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഫോമുല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഫോമുല അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം അത് നിവർത്തി നോക്കുക അത് മൈൻഡിലൂടെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിരവധി തവണ ഈ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇയർ ഈ ഡേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാണയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലൂടെ അത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും അത് മനസ്സിൽ പതിയും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്താം പിന്നെയുണ്ട് കീ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കീ നോട്ട്സ് ഒരു ലെസണിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് കീ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കീ വേർഡ്സിനെ ഒരു നോട്ട് പോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെസണിൽ ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ കീ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാകും അത് വെച്ച് ആ ലെസൺ മുഴുവൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് വളരെ പോപ്പുലർ വേൾഡ് പോപ്പുലർ ആണ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് കാര്യവും എത്ര കട്ടിയുള്ള കാര്യവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് മാപ്പിങ്ങിലൂടെ കീ നോട്ട്സ് മേക്കിങ്ങിലൂടെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് മെത്തേഡിലൂടെ നിരവധി ടെക്നിക്കുകളും ടിപ്സും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തെയും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പ്രധാനം ധ്യാനം മനസ്സിനെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് മടങ്ങ് ഒരുപാട് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പരീക്ഷ പേടിക്കേണ്ട ഏത് പരീക്ഷയും ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഏത് പരീക്ഷാ ഹോളിലും ധൈര്യമായി കയറിക്കോളൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റിന്റെ മുഴുവൻ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ലേ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓർമ്മ ശക്തിയുടെ ഉടമയ